ఈ వీడియోలో మనం ఎన్విరాన్మెంటల్ అడిట్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ యొక్క మోడల్ పేపర్ గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం చాలామందికి ట్వంటీ ఫస్ట్ నుంచి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయనేసి మోడల్ పేపర్ పెట్టమని అడుగుతున్నారు సో వాళ్ళ కోసం ఈ మోడల్ పేపర్ నేను ఇప్పుడు అప్లోడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో మనకి ఇది న్యూగా వచ్చిన స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్ అండి ఎన్విరాన్మెంటల్ అడిట్ ఇది ఎవరికి ఉంటుంది సెమిస్టర్ థర్డ్ అండి థర్డ్ సెమిస్టర్ వాళ్ళకి సేమ్ మనకి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్ ఏవైనా కూడా మనకి ఫిఫ్టీ మార్క్స్కే ఉంటాయి ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో చాలా మోడల్ పేపర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ సెమ్ సెకండ్ సెమ్ థర్డ్ సెమ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఏవైనా కూడా మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీ మార్క్స్కే ఉంటుంది మీకు పాస్ మార్క్ మినిమం ఎయిటీన్ ట్వంటీ మార్క్స్ వస్తే సరిపోతుంది సో మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అండ్ టైం మనకి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అనేది ఉంటుందండి సో ఇందులో మనకి టూ సెక్షన్స్ ఉంటాయండి సెక్షన్ ఏ ఉంటుంది సెక్షన్ ఏలో మీకు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి టోటల్గా ఎయిట్ ఉంటాయి మీరు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రాస్తే సరిపోతుంది ఫైవ్ ఫోర్ జర్ ట్వంటీ మార్క్స్ అండి ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు ట్వంటీ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయండి సో మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం రైట్ ఎన్ రైట్ ఎనీ త్రీ గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రజెంట్ మనం ఫేస్ చేస్తున్న ఎన్విరాన్మెంటల్ గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి సో ప్రజెంట్ సిఓటు అనేది అట్మాస్ఫియర్ ఎక్కువైపోతాయి టెంపరేచర్ ఎక్కువైపోతే అండ్ ప్లాంట్స్ని మనం ఎక్కువగా డిఫారెస్టేషన్ చేసేయడం వల్ల అంటే నరికేయడం వల్ల ఎట్లా అవుతుంది సో ఏం ఫేస్ చేస్తాను అవన్నీ కూడా ఓన్గా రాయొచ్చండి ఇవన్నీ కూడా మీరు ఓన్గా రాయాల్సింది ప్రజెంట్ మనం ఎన్విరాన్మెంట్లో ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కూడా సో రైట్ ఎనీ త్రీ గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్లో గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో వివరించాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి రైట్ ఏ బ్రీఫ్ నోట్ ఆన్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ యాక్ట్స్ అండ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అరేంజ్మెంట్ సో ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ని తగ్గించడం కోసం గవర్నమెంట్ రన్ చేస్తున్న ఎన్విరాన్మెంటల్ యాక్ట్స్ ఏంటి వాటి గురించి నెక్స్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గురించి వివరించాలండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ అడిట్ అసలు ఎన్విరాన్మెంటల్ అడిట్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి దేనికోసం దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు ఏ థీమ్తో స్టార్ట్ చేశారు దాని యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటో రాయాలండి ఇక్కడ మీరు నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద బిఓడి అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇట్ ఇన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇన్ డిటర్మైనింగ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ వాటర్ బిఓడి అంటే ఏంటండి బయలోజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ సో ఈ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అనేది తగ్గిపోతే ఎట్లా మరి వాటర్ యొక్క క్వాలిటీ అనేది ఏ విధంగా తగ్గిపోతుంది సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలి అది రాయాలండి బిఓడి అండ్ ఇట్స్ సిగ్నిఫికెన్స్ దాని రైల్ రోల్ ఏంటి అండ్ డిటర్మైనింగ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్ యొక్క క్వాలిటీని డిటర్మైన్ చేయడానికి దీని యొక్క మెయిన్ రోల్ ఏంటి అనేసి మీరు రాయాలండి బిఓడి అంటే బయలోజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ సో ఇది కానీ తగ్గిపోతే వాటర్ యొక్క క్వాలిటీ ఏ విధంగా తగ్గుతుంది అనే దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ రైట్ ఈ షార్ట్ నోట్ ఆన్ ద సాయిల్ పొల్యూషన్ అండి మనకు పొల్యూషన్ టైప్స్ ఉంటాయి కదా ఎయిర్ పొల్యూషన్ సాయిల్ పొల్యూషన్ వాటర్ పొల్యూషన్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి అందులో ఒక టాపిక్ గురించి అడిగారు సాయిల్ పొల్యూషన్ అనేది సాయిల్ పొల్యూషన్ అనేది తగ్గిపోతే ఏమవుతుంది సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ తగ్గిపోతుంది ఫెర్టిలిటీ తగ్గిపోతే ఆటోమేటిక్గా అగ్రికల్చర్ అనేది తగ్గిపోతుంది ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ పంట అనేది సరిగ్గా రాదు పంట తగ్గిపోతే ఆటోమేటిక్గా గ్రోతింగ్ కూడా ఇండియన్ యొక్క డెవలప్మెంట్ కూడా తగ్గిపోతుంది ఇవన్నీ కూడా ఇట్లా రాయాలండి సాయిల్ పొల్యూషన్ గురించి రాస్తారు నెక్స్ట్ వన్ రైట్ ఏ బ్రీఫ్ నోట్ ఆన్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ లాస్ దట్ గవర్నన్స్ ద వాటర్ పొల్యూషన్ వాటర్ పొల్యూషన్ గురించి రాయాలండి గవర్నమెంట్ అనేది ఈ వాటర్ పొల్యూషన్ కోసం తీసుకున్న యాక్స్ ఏంటి దాని గురించి ఇక్కడ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలండి డిస్క్రైబ్ ద వాటర్ ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ కోసం మనం యూజ్ చేస్తున్న మెథడ్స్ ఏంటి వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ చేయాలంటే ఎట్లా యూజ్ చే ఏ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం దాని ట్రీట్మెంట్ కోసం ఎట్లాంటి మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనే దాని గురించి ఇక్కడ రాయాలి నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ రైట్ ఏ బ్రీఫ్ నోట్ ఆన్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అండ్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్స్ సో రైట్ ఏ బ్రీఫ్ నోట్ ఆన్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ పొల్యూషన్ కంట్రోలింగ్ బోర్డ్స్ ఈ పొల్యూషన్ కోసం మన సెంట్రల్లో ఎటువంటి యాక్ట్స్ ఉన్నాయి స్టేట్లో ఎటువంటి యాక్ట్స్ ఉన్నాయి వాటి గురించి వివరిస్తారు ఇవి టోటల్గా మీకు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఓన్గా రాయండి జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ టైమ్ ఒక చిన్న టెస్ట్ పేపర్ కానీ ఏదైనా తీసుకోండి తీసుకొని ఒకసారి వన్ 
పొల్యూషన్ అంటే ఏంటి అసలు వాటర్ అనేది పొల్యూటెడ్ అవ్వడానికి కా కావాల్సిన రీజన్స్ ఏంటి దాని గురించి ఇక్కడ రాయొచ్చండి ఈ క్వశ్చన్ మీరు జనరల్గా ఓన్గా మనం రాయొచ్చండి ఇప్పుడు జనరల్గా ఎట్లా వాటర్ అనేది దీనివల్ల పొల్యూషన్ అవుతుంది మనం వేసే సీవేజ్ వాటరు వేస్ట్ వాటరు వీడంటి వల్ల కూడా వాటర్ అనేది పొల్యూషన్ అవుతుందండి సో దాని గురించి ఓన్గా రాస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి రైట్ అండ్ ఎస్ఐ ఆన్ ద వాటర్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ అమెండెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ సో ఈ వాటర్ పొల్యూషన్కి గవర్నమెంట్ పెట్టిన యాక్ట్స్ గురించి రాయాలండి అందులో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ అండ్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ అన్నారండి ఈ టైంలో వచ్చిన ఈ యాక్ట్స్ గురించి స్పెషల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం రైట్ అండ్ ఎస్ఐ ఆన్ ద ఎయిర్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ అమెండెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ అండి అసలు ఎయిర్ యాక్ట్ అంటే ఏంటి అనేది రాయాలి ప్రీవియస్ వాటర్ యాక్ట్ అడిగారు ఇక్కడ ఎయిర్ యాక్ట్ అంటే ఏంటి సో ఈ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో వచ్చిన వచ్చిన ఈ యాక్ట్స్ గురించి స్పెషల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలండి నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం వాట్ ఈస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ద ఎయిర్ ఎయిర్ పొల్యూటెన్స్ అసలు ఎయిర్ అనేది మనకి పొల్యూషన్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి సో దానికి ఎయిర్ అనేది పొల్యూషన్ అవ్వడానికి కా కావాల్సిన ఎయిర్ ఎయిర్ పొల్యూటెన్స్ అంటే ఎయిర్ని పొల్యూట్ చేసే ఏజెంట్స్ అండి వాటి గురించి రాయాలండి ఎయిర్ పొల్యూషన్ అంటే ఏంటో రాసి అసలు ఎయిర్ అనేది పొల్యూషన్ అవ్వడానికి కావాల్సిన రీజన్స్ ఏంటి అనేది మనం రాయాలండి ఇది కూడా ఓన్గానే రాయొచ్చండి నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ ఎన్వరాన్మెంటల్ ఎడిట్ ఎన్వరాన్మెంటల్ ఎడిట్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వేరియస్ స్టేజెస్ ఇన్ వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్ సో ఈ ఎన్వరాన్మెంటల్ ఎడిట్లో ఉన్న స్టేజెస్ గురించి రాయాలి అండ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఎన్వరాన్మెంటల్ ఎడిట్ టు ద ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీస్ ఇండస్ట్రీస్కి ఎన్వరాన్మెంటల్ ఎడిట్స్ అనేవి ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది ఎన్వరాన్మెంటల్ ఎడిట్ అంటే ఏంటి అందులో ఉండే స్టేజెస్ అండ్ స్టేజెస్ ఏంటి ఇండస్ట్రీ పర్పస్లు ఇవి ఏ విధంగా యూజెస్ అవుతున్నాయి రాయాలండి ఇది మనకి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అండి ఇది మోడల్ పేపర్ వన్ అండి సో ఇందులో మీరు త్రీ క్వశ్చన్స్ త్రీ క్వశ్చన్స్ రాస్తే సరిపోతుందండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కెమిస్ట్రీ చాలామంది అడుగుతున్నారండి కెమిస్ట్రీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేస్తానండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫోర్త్ సెమ్ కూడా వన్ ఆర్ టూ డేస్లో ఫోర్త్ సెమ్ సిలబస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి